வணக்கம் இப்போ என்ன பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படின்னா ஆர்டிபிஎம்எஸ் டூல்ஸில் ஆரக்கிள் எஸ்கியூல் கொரிஸ் எல்லாம் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ அதில் மொத்தம் வந்து இந்த இது வரைக்கும் வந்து நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம் இது வந்து நாலாவது வீடியோ எஸ்கியூஎலில் ஸோ ஓகே ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு சிங்கிள் ரோ ஃபங்க்ஷன் மல்டிப்புள் ரோ ஃபங்க்ஷனுக்குரிய டெஃபினேஷன் பார்த்துட்டு அதுக்குரிய ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள்ஸை நம்ம பார்ப்போம் ஸோ ஓகே வாட் இஸ் சிங்கிள் ரோ ஃபங்க்ஷன் வாட் இஸ் சிங்கிள் ரோ ஃபங்க்ஷன் ஓகே ஃபங்க்ஷன்ஸை வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் பிரிக்கலாம் ஸோ ஒன்று வந்து சி சிங்கிள் ரோ ஃபங்க்ஷன் இன்னொன்று வந்து மல்டிப்புள் ரோ ஃபங்க்ஷன் ஓகேங்களா ஸோ ஓகே அதுக்கு முன்னாடி ஒரு செலக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது டேட்டாபேஸில் கொரி பண்ணிவிட்டு அது என்ன பண்ணுதுன்னா மல்டிப்புள் ரோஸ் நமக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணுது ஓகேங்களா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மல்டிப்புள் காலம்ஸும் ரிட்டர்ன் பண்ணுது நம்ம ஃபார் ஓ ஒரு காலம் தான் இருக்குன்னு எடுத்துக்குவோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரோ ரிட்டர்ன் பண்ணுதுங்களா ஸோ இது வந்து ஏ பி சி அப்படின்ற மாதிரி ரிட்டர்ன் பண்ணுது ஸோ இந்த வேல்யூஸை ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ரோவையும் ஒவ்வொரு வேல்யூஸையும் எடுத்துக்கிட்டு வந்து இன்னொரு ரோ அவுட்புட் பண்ணுது அதாவது சம்திங் ரோ ஒரு ரோவை எடுத்துகிட்டு ரோ டேஷ்னு ஒரு வேல்யூ அவுட்புட் பண்ணுது அதாவது எடுத்து எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து ஏன்ற வேல்யூ எடுத்துகிட்டு ஏ டேஷ்னு அவுட்புட் பண்ணுது பின்ற வேல்யூ எடுத்துகிட்டு பி டேஷ்னு அவுட்புட் பண்ணுது சிங்கிற வேல்யூ எடுத்துகிட்டு சி டேஷ்னுங்கிற அவுட்புட் பண்ணுது ஸோ ஒவ்வொரு ரோக்கும் ஒவ்வொரு அவுட்புட் இருக்குது ஸோ அது வந்து சிங்கிள் ரோ ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அதாவது இதோ இதுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குரிய இன்புட் வந்து ஒரே ஒரு ரோ தான் ஓகே இங்கே மல்டிப்புள் ரோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதில் வந்து என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இதே எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்குவோம் அதில் வந்து அந்த ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா மல்டிப்புள் ரோஸை இன்புட்டாக எடுத்துக்கும் இங்கே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏபிசி மொத்தமாக எடுத்துகிட்டு அதுக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுக்கும் ஸோ இது தான் வந்து மல்டிப்புள் ரோ ஃபங்க்ஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இந்த கேஸில் வந்து நமக்கு எப்படி வரும் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸோ வந்து அந்த வேல்யூ வந்து சே சம்திங் மூணு வேல்யூவும் கம்பைன் பண்ணி ஒரே ரோவாக ஏபிசின்னு அவுட்புட் பண்ணும் ஸோ இது இது அவுட்புட் பண்ணுறதும் மூணு ரோவையும் சேர்த்து ஒரே ஒரு ரோ தான் அவுட்புட் பண்ணுது ஸோ அவுட்புட் வந்து ரெண்டுத்துலேயுமே ஒன் ஒரு ரோ தான் அவுட்புட் பண்ணுது ஃபங்க்ஷன் பட் வந்து எத்தனை ரோஸை எடுக்கிறோன்றதை பொறுத்து தான் அது வேரி ஆகுது இங்கே வந்து சிங்கிள் ரோ எடுக்குது இங்கே வந்து மல்டிப்புள் ரோ எடுக்குது ஓகே இது வரைக்கும் உங்களுக்கு எதுவுமே புரியலைனாலும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நல்லா புரியும் ஓகே நம்ம இப்போ எக்ஸாம்பிள் போயிடுவோம் ஓகே எக்ஸாம்பிளில் என்ன வச்சுருக்கோன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அதே எம்ப்ளாயி ஐடி டேபிள் எம்ப்ளாயி டேபிள் தான் ஃபஸ்ட் நேம் அண்டு வந்து நம்ம வந்து இமெயில் ஐடி எடுத்துக்குவோம் ஸோ இமெயில் ஐடி எடுத்துக்கிட்டோம்னா என்ன நடக்குது ஸோ இமெயில் ஐடி டிஸ்பிளே ஆகுது ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணால் இமெயில் ஐடி இப்படி இருக்காது இமெயில் ஐடி சம்திங் ஜிமெயில் டாட் காம் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கண்காட்டுங்கிற வந்து ஜி கண்காட்டுன்ற சிங்கிள் ரோ ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ண போகிறோம் கண்காட் அது என்ன பண்ணுவோம் இமெயில் ஐடி எடுத்துகிட்டு எதோட கண்காட்டினேஷன் பண்ணுது இமெயில் ஐடி கண்காட் ஜிமெயில் டாட் காம் ஓகேங்களா ஸோ ஐ திங்க் டபுள் கோட்ஸ் ஒர்க் ஆகாது ஸோ ஓகே இது வந்து சிங்கிள் கோட்ஸில் தான் போடணும் ஓகே இப்போ வந்து ஜிமெயில் ஐடி ஒர்க் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து ஒவ்வொரு ரோக்கும் ஒவ்வொரு ரோக்கும் இந்த இது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா டார்ஃபேல் ஒவ்வொரு ரோக்கும் அது வந்து எடுத்துகிட்டு அதுக்கு வந்து அட் ஜிமெயில் ஐடி அப்படிங்கிறது வந்து அப்பன் பண்ணி சொல்லுது ஸோ இது வந்து ஸோ இதனால் வந்து கண் கேட்டுங்கிறது வந்து சிங்கிள் ரோ ஃபங்க்ஷன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் இப்போ ஓகே ஒன் மோர் திங் நம்ம ஏற்கனவே படித்ததை அப்ளை பண்ணலாம் இங்கே இப்போ வந்து இந்த காலத்தை வந்து ரீனேம் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் டிஃபால்ட்டாக வந்து இதில் என்ன ஆப்ரேஷன் பண்ணுறாங்களோ அதை வந்து இங்கே வரும் ஸோ வந்து இமெயில் ஐடி அப்படின்னு குறிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அதை வந்து நான் இமெயில் ஐடின்னு எழுதுகிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து இந்த காலம் நேம் வந்து இமெயில் ஐடின்னு மாறிடுச்சு ஓகே நம்ம கன்காட்டினேஷன் சிங்கிள் ரோ ஃபங்க்ஷனை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ மல்டிப்புள் ரோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் மல்டிப்புள் ரோ ஃபங்க்ஷனுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஓகே இப்போ எல்லா சேலரிஸும் நமக்கு தெரியும் எல்லா சேலரிஸையும் வச்சு மொத்தம் டோட்டல் சேலரி என்ன எவ்வளோ அப்படின்னு பார்க்கலாமா ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி வேர் க
டோட்டல் சம்பளம் கொடுத்தா எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ சேலரியோட டோட்டல் பார்க்குறோம் ஸோ இதுதான் வந்து டிபார்ட்மெண்ட் தேர்ட்டியோட சேலரி ஓகேங்களா ஓகே இப்போது இந்த இந்த வேர் கிளாஸ் இல்லைன்னா டோட்டல் ஹோல் எம்ப்ளாயி டேபிளில் இருக்க சேலரி கொடுக்கும் பார்த்தீங்களா இது வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ இது ஸோ சம்ங்கிறது வந்து மல்டிப்புள் ரோஸை எடுத்துக்கிட்டு ஒவ்வொரு ரோவில் இருக்க சம் வேல்யூவும் எடுத்துக்கிட்டு நமக்கு ஒரே ஒரு அவுட்புட் கொடுக்குது ஸோ சம் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் மல்டிப்புள் ரோ ஃபங்க்ஷன் ஓகே ஹோப் இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல்